martes 22 de noviembre, amables televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tendremos información completa de Ecuador y el mundo. Pero iniciamos con nuestro compañero Julio César Saona, quien está en exteriores, quien nos informará de una muerte violenta que se presentó hoy en Guayaquil, en el suroeste. Te escuchamos, Julio César. Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches, así es, otra muerte violenta se suscitó, se suscitó más que nada acá en las calles 27 y la E hace algunas horas atrás. Pero este es un informe que vamos a darlo más adelante y obviamente pues algunas noticias más que tú tienes desde estudios. Así es, estaremos atentos. Iniciamos. La policía investiga el asesinato de una joven embarazada y de su hija de año y medio en el noroeste de Guayaquil. La mujer fallecida fue sometida a una cesárea para salvar a su bebé, pero sin embargo el pequeño también murió poco después. Se presume que los sicarios pretendían atentar contra su pareja. El tremendo caso ocurrió en el bloque 6 de Flor de Bastión. Lo que por aquí pensaron que solo fueron disparos, quedaron sorprendidos al ver cómo dentro de ese automóvil, una señora de 21 años embarazada y su hija de año y medio estaban con heridas de bala. Disparos que escuché lo único, como cinco disparos, y ahí como así pasó ocupado yo no sé nada, a quién mismo sería, de dónde sería la chica, no sé nada. La ciudadana falleció al ser trasladada al hospital universitario. La niña registraba tres ingresos de proyectil y también perdió la vida en el hospital Francisco de Casa Bustamante. La joven madre se encontraba con 27 semanas de gestación. Le practicaron una cesárea post-mortem. El Ministerio de Salud Pública informó que el personal del área aplicó todo su conocimiento y experticia en el manejo de pacientes prematuros. Sin embargo, a causa de su condición, el recién nacido falleció la mañana de ese martes. Se escucha la llegada de varias motocicletas con varios ocupantes que realizan eh, algunas detonaciones al interior del vehículo. La persona que recibe obviamente los disparos por estar el, el vehículo ser polarizado, eh, al interior disparan indiscriminadamente, ¿no? no directamente dirigido al conductor o al pasajero, sino a las dos partes. Entonces estamos dentro de la acción investigativa para ver qué es lo que pasa. El padre y esposo de las tres víctimas mortales salió ileso de este atentado. Ellos habrían acudido a ese barrio a dejar un paquete en un domicilio. La policía investiga por el lado de él las posibles motivaciones de estas muertes violentas. Las sedes penales no tiene la, la señora realmente. Eh, su conviviente sí. El señor a, aparentemente se dedica al tema de... Eh, realizar carreras con su vehículo en una primera versión que nos indicó el señor. Seguramente dentro de las actividades eh, de esta persona debe estar involucrado en algún hecho ilícito el cual conlleva a este, a este hecho violento. En ese barrio se pudo evidenciar el ingreso de balas en locales comerciales, en un caso que dejó tres fallecidos el mismo núcleo familiar en el noroeste de Guayaquil. La tienda SEC desplegó a su personal para encontrar a los responsables de este hecho que sorprendió e indignó a muchos en la ciudad, informó Charlie Pisa. Y una ciudadana fue asesinada dentro de su vivienda en el sector de la Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Los sicarios dispararon desde afuera de la ventana. Eran momentos de temor e impotencia al saber que en esta ocasión la víctima mortal estaba dentro de esa casa. Era su familiar, una señora de aproximadamente 50 años que estaba sola en su domicilio. Había pasado la hora del almuerzo, pero se asomó a la ventana para ver quiénes la llamaban. Y al abrir la cortina recibió varios impactos de bala. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que romper los candados en la puerta. En el exterior no quedaron casquillos. Aún se desconoce quiénes fueron los que llegaron para quitarle la vida. Este asesinato se registró en la cooperativa Estrella de Belén, en el sector de la Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. Los vecinos aseguraron fuera de cámara que escucharon al menos cinco detonaciones de armas de fuego. Y al acercarse solo vieron a la señora sin vida. El cuerpo fue retirado en medio del lamento de sus seres queridos y de quienes la conocían en ese barrio. Ella se dedicaba, según los habitantes de ese sector, a comprar y a vender material de reciclaje, informó Charlie Pisa. Y un empleado de una familia de una organización del norte de Guayaquil murió tras recibir más de 10 disparos cuando salía de su jornada de trabajo. Los sicarios ingresaron al conjunto residencial aprovechando el ingreso de un vehículo. Esperaron el momento indicado para entrar. La puerta se abrió para que ingresara un automóvil. El ciudadano se acercaba y caminaba en una calle dentro de la urbanización San Felipe, en el norte de Guayaquil. 
Atrás del carro aparecieron sujetos en una motocicleta que al tenerlo cerca, le dispararon por 12 ocasiones, dejándolo aquí en la calzada, sin vida. Eh, por versiones de, de los moradores, manifiestan de que es empleado en una familia de acá, de este, de este sector. Por los hechos como sucedieron, creemos que se trata de un sicariato. Este hecho sorprendió a muchos por este sector residencial de la ciudad, donde los sicarios fueron avesados. No esperaron que el señor avanzara a la puerta o que se encontrara en el exterior. Entraron para matarlo. Un ciudadano afrodescendiente de aproximadamente 52 años, la causa de su muerte por el impactos de, de bala de arma de, de fuego. Eh, tenemos solo un nombre y un apellido, por lo cual no podemos eh, verificar aún. Está ya en conocimiento de las unidades investigativas y de la autoridad competente, ellos sacarán los mayores datos. Criminalice que hizo levantamiento de los casquillos, verificó además cámaras de vigilancia de domicilios cercanos y la DINASEG inició las indagaciones para conocer el motivo de esa nueva muerte violenta que preocupó a los residentes de San Felipe, informó Charlie Pisa. 22 horas con 10 minutos y mucha atención porque más adelante les tendremos la siguiente información. De cuatro impactos de bala desconocidos acabaron con la vida de un cliente de una peluquería en el suroeste de Guayaquil. Y además, en Estados Unidos el presidente Joe Biden indultó a dos pavos que se librarán el jueves de acabar en el horno por la cena de acción de gracias. Que se celebrará en agradecimiento por las bendiciones recibidas durante el año. Y continuamos, el Comité Anticorrupción resolvió reformar cinco mesas de trabajo en una de las cuales se proponen reformas al Código Integral Penal. La depuración de los malos elementos en las instituciones públicas no se descarta. A la presidencia de la República llegaron las máximas autoridades de la Contraloría, la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otras, para junto al primer mandatario Guillermo Lazo tratar el tema de la lucha contra la corrupción. Eh, si luchamos contra la corrupción el dinero nos va a alcanzar. Ahí están los recursos que necesitamos para poder lograr el desarrollo del país. Luego de un mes de haberse instalado el Comité Anticorrupción, se conformaron cinco mesas de trabajo. La primera tratará el tema de capacitaciones. La segunda abordará el tema disciplinario y meritocracia. Mientras que la tercera se enfocará en reformas que giran en torno al Código Integral Penal. Y el conjunto de reformas puntuales se ha planteado sobre el lavado de activos, la inclusión de la ciudadanía como víctima de situaciones penales... Se ha trabajado el tema de la extinción de dominio y las dificultades que existe en la legislación actualmente en curso. La cuarta mesa tratará el gasto público y una quinta abordará la implementación tecnológica para transparentar procesos. Algo que no quedó por fuera es el tema de cómo el crimen organizado aprovecha la corrupción para tomar fuerza en el país. La gran, el gran delito internacional opera a través de la corrupción. Entonces vamos a tra estamos trabajando esto, tenemos claro que las agendas de seguridad y las agendas de corrupción en este punto se funden, se acercan. Las autoridades no han podido precisar fecha de cuándo estas mesas de trabajo empezarán a dar resultados, informó Valeria Navarro. Y el presidente Guillermo Lazo junto a otras autoridades visitó uno de los dos centros de mando para monitorear las prisiones en el país, los mismos que cuentan con inteligencia artificial para el reconocimiento facial de los reos. Se trata de un sistema que antes no había y que se implementó en 90 días, tanto en Quito como en Guayaquil, con una inversión de 1,2 millones de dólares. Y también ante los enfrentamientos y amotinamientos provocados por los reos, a los guías penitenciarios a estos se les ha ha implementado del bodycam. 22 horas con 13 minutos y es momento de hacer contacto con nuestro compañero Julio César Saona, quien se encuentra en exteriores con detalles de un crimen que se registró en el suroeste de Guayaquil esta tarde. Te escuchamos, Julio César. Así es, Charlie, amigos televidentes, buenas noches, así es, 22 horas con 13 minutos y nosotros estamos en exteriores, específicamente en la 29 y la J. A pocas cuadras de acá, en la 27 y la E, se dio un hecho violento, un crimen en donde, más que nada, el escenario fue una peluquería, en donde estaba la víctima cortándose el cabello cuando de pronto sujetos desconocidos llegaron al lugar y le propinaron varios disparos. Obviamente la familia pues hizo presente y el dolor y el drama pues... También estuvieron en la escena. Enseguida les presentamos un reportaje respecto a lo que recolectamos acá, justamente en el suroeste de Guayaquil. Adelante con el video. 
Era el llanto y el dolor conjugados al mismo tiempo por toda una familia y amigos cercanos. La víctima había llegado hasta esta peluquería en las calles 27 y la E suroeste de Guayaquil. Y mientras se cortaba el cabello, desconocidos llegaron en una motocicleta, le propinaron varios disparos, acabando casi de inmediato con su vida. Aquí se concentró la familia del Oxiso, tratando de encontrar una explicación a lo que había ocurrido. Otro caso más de sicariato se registraba en Guayaquil. Aproximadamente a las 15 horas 30, un ciudadano se encontraba en una peluquería cortándose el cabello de una motocicleta. Dos ocupantes y realizan disparos en contra de la humanidad de esa persona que estaba en la peluquería. De igual manera, se pudo recabar como indicios, cuatro indicios balísticos. Elementos de las fuerzas del orden tuvieron impases con los familiares al momento de trasladar el cuerpo del fallecido hasta la morgue. Las investigaciones están en marcha. Se hicieron las verificaciones del caso. La persona habría estado vinculado a hechos ilícitos. ¿La persona de pronto tenía antecedentes? Sí, se pudo verificar que tenía antecedentes la persona que, que falleció. Un antecedente tenía por tráfico de sustancias. El lugar fue minuciosamente inspeccionado por la DINASEP, tratando de establecer el móvil del crimen. Tienen sus hipótesis. Estas son ya muertes selectivas, por lo general es por la disputa de territorio esta, esta muerte. Informó Julio César Saona. Veintidós horas con dieciséis minutos, continuamos informando y los operativos están en pie acá en lo que es el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Con este hecho violento, pues, se han activado las alertas por parte de la policía y están ejecutando distintas acciones. Ojo, por acá, nosotros hemos visto ya algunas patrullas, lógicamente, llevando a cabo, pues, los operativos necesarios. Bien, esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche acá en el suroeste de Guayaquil, 29 y la J en uno de los VCs del sector. Charlie, tú tienes más infor importante información desde eh, Estudios. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio César. Es momento de una pausa comercial, pero mucha atención, porque les vamos a presentar de un caso que ocurrió en Riobamba, donde una menor de edad de tan solo tres años murió tras recibir aparentemente una golpiza. Los principales sospechosos, ¿quiénes son? Se los contaremos al regresar. Continuamos informando mucha atención porque una niña de tres años murió tras aparentemente recibir una golpiza con un palo en la provincia de Riobamba. Eh, no, en la ciudad de Riobamba, eso en la provincia de Chimborazo. La principal sospechosa es su madre, la Dinasega investiga este caso. Ella es Adriana A, de 19 años de edad. Fue aprendida por la Dinased. Sería la causante de la muerte de su propia hija, de apenas tres años de edad, tras golpearla en todo su pequeño cuerpo y cabeza con un palo. Sucedió en el barrio La Esperanza, en Río Bamba. Y efectivamente se encontró un palo de escoba roto en la basura. Eh, de igual manera se realizó el levantamiento, se fijó con criminalística. De, eh, posterior de esto se procedió a la detención de tanto de la madre como del padre. Se presume que esta joven mujer habría entrado en cólera porque su pequeña regó un frasco de azúcar. Pudo observar que el cuerpo mantenía unas laceraciones y hematomas anteriores, eh, por lo que se presumía que había sufrido maltrato infantil. La pareja tiene otro niño de un año de edad. La Dina Pen entregó al menor a sus abuelos paternos, oriundos de la provincia de Bolívar. La pequeña se presume sufrió antes de morir, tenía un trauma cráneoencefálico. La madre la trasladó hasta el hospital argumentando que se habría atrancado, pero ya estaba sin signos vitales. Ahora tendrá que enfrentar a la justicia, según las autoridades, por tan aberrante hecho de sangre. En Río Bamba informó Darwin Altamirano. Y tres hombres murieron tras ser baleados a un costado de una vía de tercer orden en una comunidad de una zona rural en Montecristi, esto en la provincia de Manaví. Tres personas fueron acribilladas a tiros en una vía de tercer orden en una zona montañosa de Montecristi en la provincia de Manaví. La policía nos pidió el favor de una llamada y a través de ello pues pudimos enterarnos de los sucesos. Del día de hoy. Las víctimas estaban en una guardarraya a unos 10 kilómetros del centro de la comunidad de Río Caña. Desde allí, uno de los tres hombres aún con vida fue llevado a una casa de salud donde horas después falleció. Dos 
dos fallecidos y uno en agonía. Sí, estaba grave. Personal de criminalística y NACE realizaron el levantamiento de los cadáveres, dos de ellos en la escena del triple crimen y el otro en el hospital de Lies de Manta. Sobre el hecho no hubo pronunciamiento oficial de la policía por las muertes de estas víctimas que hasta el cierre de este reporte no estaban identificadas. 24 horas antes de este triple crimen, un hombre en Manta recibió tres disparos en la cabeza. El atentado quedó grabado en cámaras de seguridad. Tenía heridas en el rostro de balas. Eh, eh, digamos que gracias a Dios estaba aún con vida. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y cambiando de tema les contamos que un juez de Quitumbe aceptó a trámite la acción de protección a favor de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos por la Asamblea Nacional. El recurso fue presentado por el legislador Washington Varela. En el mismo el contexto, los cuatro consejeros en mención confirmaron que activarán una acción de protección con medidas cautelares para dejar sin efecto la resolución legislativa que los dejó sin sus cargos. Mucha atención a la información que se genera a esta hora. El presidente de la República en su cuenta de Twitter ha escrito, considerando la reducción de actos selectivos en la provincia de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, desde el día de hoy el toque de queda que in iniciará a las una de la madrugada y terminará a las 5 de la mañana. Y mantendremos rígidos los controles para salvaguardar la seguridad de todos. Esto ha escrito el primer mandatario, Guillermo Lazo, a las 22 horas con... 11 minutos, esto en torno también a el pedido de asociaciones de bares y discotecas que solicitaron a las autoridades que se derogue el decreto que emitía el presidente de la república, lo emitió hace pocos días por los hechos delictivos y atentados que se presentaron en estas ciudades. Continuamos informando, asesinan con cinco tiros a un ex policía en una gasolinera del Cantón Pasaje en la provincia del Oro. El uniformado perteneció a la Dinasec, por lo que se presume que esa podría haber sido la motivación del crimen. Cinco certeros disparos a la altura del tórax y la cabeza dieron cuenta del policía en servicio pasivo Guido Rogelio Santos Naula, de 49 años de edad. El atentado armado se registró en la avenida 9 de mayo a la altura de la gasolinera Calderón del Cantón Pasaje. Según testigos, dos gatilleros en moto llegaron donde la víctima se encontraba conversando con un amigo y le dispararon en reiteradas ocasiones. Se puede observar que son dos individuos a bordo de una motocicleta color negra. Al momento igual las unidades se encuentran también eh, realizando todas las diligencias investigativas y actuando para actuar en fragancia y dar con, el, con los autores de este hecho. Santos se retiró hace dos años de la policía, donde dio custodia a los gobernadores y fue parte de la DINACED. Se presume que ahí podría estar la motivación, por lo que han iniciado las investigaciones, partiendo de esa hipótesis. El hecho de ser un ex policía también se hace presumir que tenga eh, eh, alguna enemistad con alguien, ¿no? Pero sin embargo, eso en las investigaciones se arrojará en los resultados correspondientes. Según la policía, el ex uniformado pidió la baja voluntaria y nunca tuvo inconvenientes en su hoja de vida. Señalaron también que sus familiares indicaron que no tenía enemigos y tampoco conocían que haya tenido algún tipo de amenazas. Desde Machala reportó Víctor Altamirano. Y un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Un presunto sospechoso de haber participado en el crimen resultó herido. Los gritos desgarradores de una mujer que observaba el cuerpo de su pariente sin vida sobre el pavimento eran incontrolables. Los familiares del hombre de más o menos 35 años de edad no alcanzaban a entender lo que pasó y por qué. En esos momentos todo era confusión mientras la policía buscaba proteger la escena. En el sitio se vivieron momentos de dolor y angustia. A la víctima los sicarios la sorprendieron en una de las calles del centro de Esmeraldas, un sector muy concurrido, pero a los asesinos a sueldo no les tembló la mano. Lo acribillaron a pocos metros de una unidad de policía comunitaria. Inmediatamente como teníamos personal policial en todo el casco, eh, hubo acción policial, despliegue, entiendo que tuvimos también eh, el uso del arma eh, entregada por el Estado. 
La hermana del joven abatido lloraba intensamente, nadie lograba consolar su dolor, pronunciaba reiteradamente el nombre de su hermano que no pudo escucharla, estaba muerto. Tenemos otra persona que pudiese estar vinculada, que por el, el momento se encuentra... Herida, pero todavía no podemos adelantar eh, mayores detalles. En el operativo, un sospechoso de tener supuestamente relación con el acto criminal fue detenido. Incluso hubo intercambio de balas. Una persona fallecida, tenemos una persona herida, pero estamos verificando si fue por acción policial. Las muertes violentas ya sobrepasan las 460, muchas en el marco del estado de excepción que rige desde el pasado 1 de noviembre en Esmeraldas. Informó Iván Casamen. Es momento de una nueva pausa comercial, ya volvemos con más información. Seguimos informando la condonación de deudas hasta 10 mil dólares no será acogida por el gobierno nacional. Y ante esta posición gubernamental, la FENOCIN anunció movilizaciones en las provincias de la costa del país. Mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno se explica que actualmente no existe viabilidad financiera para incrementar el mecanismo de condonación de deudas que en su momento se acordó de 3.001 dólares hasta los 10.000 dólares. Las condonaciones específicas a 3.000 dólares se han entregado sin ningún tipo de afectación al banco ni a su patrimonio, pero cualquier valor adicional sí pone en riesgo el patrimonio del banco. En tal razón se confirma que se ha condonado 25.928 operaciones por un monto que se aproxima a los 58 millones de dólares. Pese a eso, desde la FENOCIN se califica como una tomadura de pelo que no se aplique hasta los 10 mil dólares del monto acordado. Eh, tenemos que tratar este tema y poder, digamos, resolver la fecha en la cual nos vamos a activar nuevamente. El día de ayer eh, realizamos un plantón en la... En, en la ciudad de Ventanas, en la carretera, hicimos un plantón para decirle al gobierno nacional que estamos decididos a llevar adelante cualquier acción, de hecho también en la costa ecuatoriana. Frente a la inviabilidad para condonar deudas de hasta 10 mil dólares, se manifiesta que existen otros caminos, como la reestructuración de las operaciones que se encuentran impagas. Eso explicó el ministro, es beneficioso tanto para deudores como para la banca pública. Desde el manejo de la economía y las finanzas públicas, nosotros decimos, aquí es importante seguir trabajando con las estrategias de alivio financiero, que son las estrategias que la gente realmente quiere y tampoco puede ser pues que estemos cada día encontrando una nueva eh, demanda eh, de la banca pública. Tras las diferentes reuniones y evaluaciones llevadas a cabo con funcionarios de varias instituciones encargadas de analizar la factibilidad de implementación del proceso de condonación de deudas, se habría concluido que esa es la mejor forma de proteger a la banca pública y por ende a la mayoría de los ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Y en otro tema, delincuentes le dispararon a un adolescente por resistirse a un robo en un local de venta de ropa, eso en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El menor se encuentra con pronóstico reservado. Parecía un día normal de trabajo, pero todo ocurrió al mediodía en un local de venta de ropa ubicado en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur de Guayaquil. Dos individuos ingresaron fuertemente armados para sustraer pertenencias y dinero de dos personas. Un joven de 17 años que estaba ahí quiso evitar que le hagan daño a la chica que trabajaba en la tienda, pero los zampones le dispararon. Inmediatamente había sido trasladado por gente del lugar al hospital. Eso es lo que se pudo verificar, la unidad preventiva. Extraoficialmente conocemos que el sistema investigativo... ...ha logrado la aprehensión de dos personas que estarían relacionadas o vinculadas a este hecho delictivo. Se trata de un hombre y una mujer. Les hallaron indicios como una moto en la que se trasladaban, prendas que habrían utilizado al momento de cometer los robos... ...y municiones. Al parecer un hijo de la fémina también sería parte de esta banda delictiva. El sistema investigativo netamente ha realizado todo el levantamiento de información. En el sitio donde ocurrió el hecho, vimos cómo un grupo de militares se retiraba. Los que habitan en ese sector piden cambios en sus estrategias. Con los operativos en las calles principales, en las calles transversales. Pues. Y no solamente aquí, pues. cuando hacen operativo aquí el pillo pasa por allá. Pues. Yo pienso que eso deben de coordinarlo. El adolescente recibió un disparo a la altura del cuello. Está hospitalizado con pronóstico reservado. Informó Adriana Peralta.
Y ampliamos la información que mencionamos hace pocos instantes en cuanto al tuit del presidente de la República, Guillermo Lazo, y esta vez por la Secretaría General de la Presidencia de la República, que menciona que mediante decreto ejecutivo número 601, el presidente de la República, Guillermo Lazo, dispuso que el toque de queda iniciará todos los días a la una de la madrugada y culminará a las cinco horas en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, en las que rige el estado de sección. La medida se toma con la finalidad de mantener e impulsar la reactivación en el Ecuador, ha escrito esta Secretaría de Estado. Y ahora les mencionamos que en Estados Unidos el presidente Joe Biden indultó a dos pavos que se librarán el jueves de acabar en el horno para la cena de Acción de Gracias en el ya conocido acto simbólico de la Casa Blanca. El pavo al horno es el plato tradicional de esta fecha en la que los estadounidenses celebran el cuarto jueves de noviembre con un banquete entre familiares y amigos en agradecimiento por las bendiciones recibidas durante el año. Y de esta manera finalizamos la emisión estelar y los dejamos con el mejor programa deportivo del Ecuador, Copa Mundial y los últimos detalles del entrenamiento de Ecuador para el partido del próximo viernes y para esto tenemos a Guachito Sánchez. Buenas noches.